আসসালামু আলাইকুম আমি কাজী সাগির আহমেদ আমি ডিপিআরসি তে চিকিৎসা নিয়েছি গত একদিন আগে তো আমি স্যার এখানে প্রথম কিভাবে আসলাম সেই গল্পটা বলি 2020 সালে আমার স্পন্ডলাইসিস মেরুদণ্ডে ব্যথা ছিল আমি প্রথম একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ওনার চেম্বারে গেলাম উনি ডায়াগনোসিস করে আমাকে ঔষধপত্র দিলেন তো আমি পনেরো বিশ দিনে কোনো উপকার পাইনি আবার ওনার কাছে গেলাম যাওয়ার পর উনি দু একটা ওষুধ পরিবর্তন করে দিলেন আমি দেখলাম যে আমার আসলে মেরুদণ্ডের ব্যথার কোনো উন্নতি হচ্ছে না তো আমি খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম যে কোথায় গেলে আমি ভালো চিকিৎসা পাবো কারণ এটা আমাকে খুব পীড়া দিয়েছে এই মেরুদণ্ডের ব্যথা তো খুঁজতে খুঁজতে একটা টেলিভিশন ইন্টারভিউতে লাইভ অনুষ্ঠানে স্যার আমাদের এই স্যারের প্রথম পরিচয় হয় সেখানে দেখলাম যে উনি অকপটে উত্তর দিচ্ছেন বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পেশেন্টরা প্রশ্ন করতেছেন উনি নির্বিঘ্নে কোনো রকম চিন্তা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অকপটে উনি উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন এবং ঔষধের নামও বলে দিচ্ছেন এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগলো আমি তখন সর্বপ্রথম ডিপিআরসির অ্যাড্রেসটা নেই ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে দু হাজার বিশ সালে স্যারের এখানে আসি আসার পরে প্রথম স্যারের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে তো বিশ সালে আমি বাইরে যখন চিকিৎসা নিয়ে কোনো উন্নতি হয়নি স্যারের এখানে আসলাম এসে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করলো যে আসলে এখানে কি আমি সুযোগ চিকিৎসা পাবো তারপরও আমি যখন লাইভ অনুষ্ঠানটা দেখেছি সেই বিশ্বাস থেকে স্যারের সামনে আসা বসার পরে স্যার কিছু প্রশ্ন করলেন কোথায় ব্যথা কি আসে কিছু উনি আমাকে কিছু ডায়াগনোসিস দিলেন ডায়াগনোসিস ওনার এখানে হইলো সবগুলো করার পরে পর দিন আবার আসলাম এসে উনি আমাকে আউটডোর একটা সার্ভিস দিলেন অর্থাৎ ভর্তি হতে হবে না এই কতগুলো ওষুধ খেলে হবে কোনো বিভিন্ন পর্যায়ে কোনোটা এক মাস কোনোটা তিন মাস সর্বোচ্চ ছয় মাসের ছিল ওই এক যে একদিন যে স্যারের সাথে থেকে আমি ওষুধের একটা লিস্ট নিয়েছি সেটা দিয়ে আল্লাহ রহমতে আমার স্পন্ডলাইসিস আজকে পর্যন্ত গত আড়াই বছর যাবৎ আমি সুস্থ আশা করি ভবিষ্যতে আর এই রোগটা হবে না এরপরে আবার এখন কিভাবে আসলাম আমার পহেলা মার্চ দুই সকাল থেকে আমার কোমরে ব্যথা তো কোমরে ব্যথা আমি একদিন অপেক্ষা করলাম কি হয় পরদিন দেখলাম যে আমি ঘুম থেকে ওঠার পর ব্যথাটা একটু বাড়লো এরপরে আমি তিন দিন একটা টার্গেট নিলাম যে তিন দিনের মধ্যে যদি না কমে স্যারের কাছে আসবো আবার তিন দিনে দেখলাম যে আরো বাড়লো আমি ডান থেকে বামে ঘুরতে পারি না বাম থেকে আবার ডানে রাতের বেলা খুব কষ্ট হয় এবং বিছনাতে শুইতেও কষ্ট উঠতেও কষ্ট তো আমি কিন্তু বুঝতেছি না আমার কি রোগ তো দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ আমি অপেক্ষা করে পাঁচ তারিখ স্যারের এখানে চলে আসলাম সে আগের যে স্যারের সাথে পরিচয় স্যারের কাছ থেকে যেভাবে উপকার পেয়েছি সেভাবে আমি চলে আসলাম পাঁচ তারিখ আসার পর আবার তিনি ডায়াগনোসিস দিলেন এবং পর দিন ছয় তারিখ এগুলো নিয়ে আসলাম ওনার ব্লাড টেস্ট ইউরিন টেস্ট এবং এমআরআই এমআরআইটা দেখে উনি বললেন যে আমার পিএলআইডি প্রবলেম তো পিএলআইডি সংক্রান্ত আমার কোনো নলেজ ছিল না কোমর ব্যথাই বুঝতাম উনি প্রথম বললেন যে আমার পিএলআইডি তো উনি আমাকে বললেন ডাইরেক্ট ভর্তি হতে বলেন নাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি ভর্তি হতে পারবো কি না আমি বললাম স্যার যদি আমার প্রয়োজন হয় আমার সুস্থতার জন্য ভর্তি হব বললেন তিনি বললেন যে আপনি এখনই ভর্তি হয়ে যান আমার বাসা যেহেতু ঢাকায় আমি বাসা থেকে এক সেট কাপড় নিয়ে আসলাম এসে সন্ধ্যার সময় ভর্তি হলাম এইভাবে আবার স্যারের সাথে পরিচয় হলো এবং চিকিৎসা শুরু হলো আমি এখানে ভর্তি হওয়ার মাত্র দশ দিনের মধ্যে আমার পিএলআইডি সমস্যা একদম চলে গেল আজকে আমাকে কেউ দেখলে বলবে না যে আমি একজন রোগী ছিলাম মাত্র একদিন আগে এই ডিপিআরসি হাসপাতালে দু সালে যখন স্যারের এখানে আসলাম আমার কাছে মনে হলো অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে যখন যাই ওনারা আসলে নলেজ দিয়ে নলেজ ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে নলেজ নলেজ মানে হলো জ্ঞান আর আরেকটা ইংরেজি শব্দ আছে উইজডম মানে অন্তর্দৃষ্টি বা প্রজ্ঞা আমার দু হাজার বিশ সালেই মনে হলো যে স্যার আসলে শুধু নলেজ না নলেজের সাথে উনি অন্তর্দৃষ্টি বা উইজডম যোগ করেন যে কারণে এটা একটা আধ্যাত্মিকের মতো একটা কাজ করে উনি ওনার ব্রেন দিয়ে না মন থেকে আসলে চিকিৎসাটা করেন যে কারণে প্রত্যেকটা রোগী 
এখানে সে বেটার ফিল করে এবং সারের কাছে যখন একবার پیشنট হয় এখান থেকে আর যেতে চায় না যেমন আমিও 2020 সালের পর 2023 সালে যখন অন্য একটা আমার 20 সালের রোগটা কিন্তু আবার আসে নাই এটা অন্য একটা রোগ পিএলআইডিটা আরেকটা রোগ সেইটা আসার পরে আমি কোনো রকম চিন্তা ভাবনা ছাড়াই সারের এখানে চলে আসলাম এবং আল্লাহর রহমতে আমি সফল পেয়েছি 2020 সালে যেহেতু আমি সারের এই হাসপাতালে ভর্তি হইনি আসলে এখানকার হাসপাতালের যে ফ্যাসিলিটিস হাসপাতালের পরিবেশ এই সংক্রান্ত আমার কোনো নলেজ বা জ্ঞান ছিল না এবার ভর্তি হয়ে দেখলাম যে হাসপাতালটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা উন্নত চিকিৎসা এবং সমন্বিত একটা চিকিৎসা এখানে দেওয়া হয় এখানে যারা কর্মরত আছেন দায়িত্বে আছেন বিভিন্ন পর্যায়ে সবার মধ্যে একটা বন্ধুসুলভ আচরণ এবং হেল্পফুল একটা মানসিকতা আছে আমরা দেখি যে বাংলাদেশে অনেক সময় শুধু মানে বেতন নেওয়ার জন্য একটা কাজ করে তাদের মধ্যে একটা আন্তরিকতা থাকে না এবং কোনো রকম একটা সময় পাস করে ওনারা চলে যেতে পারলি হয় কিন্তু এখানে দেখলাম যে না সবার মধ্যে একটা টিম স্পিড আছে এবং একটা সমস্যা দিলে কিভাবে সমাধান করা যায় এই জন্য তারা তৎপর থাকেন নিজেরাও আবার এসে খবর নেন কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং একটা ফর্মই আছে প্রতিদিন এটা সকালে একজন নার্স এসে ফিলআপ করে নিয়ে যায় আমার কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা এখানে সার তো দেখেনি মাঝে মাঝে আবার একজন সার্বক্ষণিক ডাক্তার ডেইলি দুইবার নিজ উদ্যোগে এসে খোঁজ খবর নেন কোনো সমস্যা হলে নতুন ঔষধপত্র দিয়ে দেন এই জন্য এখানকার প্রত্যেকটা স্টাফ নার্স ডাক্তার সকলের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা টান তৈরি হয়েছে মনে হয়নি যে আমি হাসপাতালে ছিলাম মনে হয়েছে একটা পারিবারিক পরিবেশে আমি চিকিৎসা নিচ্ছি সব কিছু একেবারে টাইম মতে চলে আসে খাবার খাবারের সময় ডাক্তাররা আসেন ডাক্তারের সময় সকালে নার্সরা চলে আসেন আমি ঘুমিয়ে থাকি ওই সময় ওনারা এসে খবর নেন কিন্তু আমাকে ডিসটার্ব করেন না কখন আমি জেগে উঠব তখন ওনারা আসলে আমার পরবর্তী খোঁজ খবর নিতে আসেন বা কাজকর্ম করেন অনেকে মনে করেন যে এই ডিপিএসির চিকিৎসাটা একটু ব্যয়বহুল এই সেবার তুলনায় আমার কাছে মনে হয়েছে যে তুচ্ছ একেবারে কম টাকা এখানে কারণ আমি যখন দুই হাজার বিশ সালে আমার মেরুদণ্ডের ব্যথা নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর চিকিৎসকের কাছে যাই তিনি আমার কাছ থেকে প্রথম দিন রাখলেন ছয়শো টাকা আবার যখন আমি রিপোর্টগুলো নিয়ে আসলাম তিনশো টাকা তিন দিনের দিন মানে মাঝখানে একদিন শুধু গিয়েছে বিশ দিন পরে আবার দেখা করতে আসছে আবার তিনশো টাকা বারোশো টাকা আর আমি বিশ সালে সার কাছে এক হাজার টাকা দিয়ে প্রথম যে চিকিৎসাটা নিয়েছি আর সারের কাছে আসতে হয় না রিপোর্ট দেখানোর সময় উনি এক টাকাও নেননি আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে আসলে সস্তা চিকিৎসা দেওয়া হয় আর এখানে ওনারা হাসপাতালে যে ফেসিলিটি দিচ্ছেন সেই তুলনায় টাকা খুবই কম খুবই কম তিনবেলা খেতে যে টাকা পয়সা লাগে একজন ডাক্তার এসে দুইবার দেখবেন নার্সরা দিবেন এখানে আয়া যারা আছেন তারা সেবা দিবেন এসবগুলো যোগ করলে এবং একটা রুম ভাড়া সহ খুব একটা বেশি না আবার অনেকে দেখা যায় সামান্য একটু বিষয় নিয়ে ইন্ডিয়া চলে যান তো যারা ইন্ডিয়া যান তাদের যাতায়াত ভাড়ার মানে খরচও এখানে লাগে না তা সব কিছু বিবেচনা আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুবই সস্তা আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমার জীবনটাকে যেখানে আমি সুস্থ করতে পারবো আমার লাইফটাকে ইজি করতে পারবো আমি নিষ্কণ্ঠক জীবনযাপন করতে পারবো সেখানে আমি অন্য ব্যয় কমি হলেও সেখানে ব্যয় করাটা আসলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এটাকে হিসাব হিসেবে না মনে আমি মনে করি এটা বিনিয়োগ আমার লাইফের বিনিয়োগ আমি পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে এর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবো এখানকার চিকিৎসা ডিপিআরসি চিকিৎসা পদ্ধতি একটা সমন্বিত চিকিৎসা এটা শুধু এক পাক্ষিক না বা এক তরফা কোনো চিকিৎসা না যে ঔষধপত্র দিলেন এখানে ঔষধ প্লাস এখানে যে ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয় এখানে কাউন্সিলিং করা হয় এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ দেওয়া হয় সব কিছু মিলে একটা সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি তো এতে করে হয় কি যে আমাদের যে সাইড এফেক্ট হওয়ার কথা চিকিৎসার এইগুলো এখানে হয় না আর দুই নম্বর হলো যে সার যে প্রেসক্রাইব করেন বা উনি যে ওষুধপত্র দেন বেশিরভাগ ওষুধপত্রেই উনি দেন ফুড সাপ্লিমেন্ট উনি মূল ওষুধ কম দেন যেগুলো আমাদের শরীরে সাইড এফেক্ট হতে পারে যেমন আমাকে চারটা ওষুধ দিয়েছেন চারটার মধ্যে তিনটেই ফুড সাপ্লিমেন্ট একটা শুধু অরিজিনাল মেডিসিন সেটা এক মাস খেতে হবে বাকিগুলো আর একটু বেশি সময় খেতে হবে আমরা অনেকে অনলাইনে 
ভিডিও দেখে বা অনলাইনে বিভিন্ন বক্তব্য শুনে আমরা আসলে নিজেরা নিজেরা শরীর চর্চা শুরু করে দেই বা চিকিৎসা শুরু করে দেই আমি এখানে আসার পর বাসায় গিয়ে যে অনলাইনগুলো দেখলাম অনেকগুলোতে বিভ্রান্তি আছে অর্থাৎ তারা ভুল আপনাকে ব্যায়াম দিবে ভুল চিকিৎসা দিবে যেগুলো আপনি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন যেমন যারা আমরা পিএলআইডি রোগী ছিলাম তাদের সারটা ওনারা ব্যায়াম দিয়েছেন স্যার একটা ব্যায়ামকে বলছেন যে এই ব্যায়ামটা করা যাবে না সারটার বাইরে আমি অনলাইনে দেখলাম আরেকজন উনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলতেছেন উনি এইটাই বলতেছেন যে আপনারা যারা পিএলআইডি রোগী আছেন এটা করবেন আমার কমন সেন্স বা আমার সাধারণ জ্ঞানও বলতেছে যে আসলে এতে ব্যথাটা আরও বাড়বে কারণ ওই আসনটা পিএলআইডি রোগীরা করা যৌক্তিক না এই জন্য আপনারা বিভ্রান্ত না হয়ে অনলাইন বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে সরাসরি এখানে চলে আসবেন এবং এখানে চিকিৎসা যদি ভালো না মনে করেন আপনার দশ পনেরো দিন পরে এখান থেকে চলে যাবেন আমাদের কোনো কথা থাকবে না কিন্তু শুরুতে একেবারে কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়া এখানে আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস নিয়ে এখানে আসতে পারেন আশা করি আমি যেমন উপকৃত হয়েছি আপনারা সবাই উপকৃত হবেন তো এখানে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে সব কিছু অবাধ এবং সবার জন্য খোলা আপনারা যদি কেউ মনে করেন যে না আমি আগে এখানে প্যাসেন্টদের সাথে আলাপ করব আলাপ করে জেনে তারপর ভর্তি হব বা এখানে চিকিৎসা নেব সেটাও করতে পারেন এখানে দুইটা ভবনে হাসপাতাল আপনি যে কোনো মানে পেশেন্ট আছে তার আসার সময় কি অবস্থা ছিল বা উনি যতদিন আসেন এর মধ্যে কোনো অগ্রগতি আছে কিনা এই জিনিসটা জেনে আপনারা এখানে ভর্তি হতে পারেন আর আমি দেখলাম যে এখানে আমি আশেপাশে যাদেরকে সাথে আলাপ করেছি কেউ সাত বছর কেউ দশ বছরের এই মানে ভুগেছেন এই রোগে পিএলআইডি সহ বিভিন্ন রোগে ভুগেছেন কিন্তু এখানে মাত্র দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে আল্লাহ রহমতে অনেকেই সুস্থ হয়েছেন বাসায় গিয়েছেন মানে একেবারে হাসি খুশি মন নিয়ে আসার সময় হয়তো ওনাকে অ্যাম্বুলেন্সে আনতে হয়েছে কিন্তু যাওয়ার সময় উনি স্বাভাবিক পাবলিক গাড়িতে উনি চলে গেছেন আমাদের স্যারের একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লেগেছে যে উনি আসলে রোগের লক্ষণের চিকিৎসা করেন না উপসর্গের চিকিৎসা করেন না উনি মূল মানে রোগটা কোথায় উৎপত্তি উৎপত্তি স্থানের চিকিৎসা করেন যেমন আমি যখন দুই হাজার বিশ সালে মেরুদণ্ডের ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম উনি শুধু ব্যথানাশক ঔষধগুলোই দিয়েছেন যেগুলো খাওয়ার পর আমার ব্যথা কমে যেত আবার কয়েকদিন পরে আবার ব্যথা শুরু হতো আবার ওনার কাছে যেতাম আবার উনি একই দু একটা চেঞ্জ করে ব্যথানাশক ঔষধ দিতেন আসলে উনি আসলে রোগের কোনো চিকিৎসা করেননি উনি আমাকে ব্যথা নিরাময়ের চিকিৎসা করেছেন আর এখানে আসার পরে মাত্র একদিনের ট্রিটমেন্টে উনি যেসব ওষুধপত্র দিয়েছেন আল্লাহ রহমত আর আসতে হয়নি উনি একেবারে অঙ্কুরে আমার যেখান থেকে উৎপত্তি ছিল মেরুদণ্ডের ব্যথাটা সেটাকে উনি ওভারকাম করতে পেরেছেন এই জন্য আসলে আমার স্যারকে আমার খুব পছন্দ হয় এবং ভালো মনে হয় তো গত বৃহস্পতিবার মানে একদিন আগে যখন আমি এখান থেকে যাই স্যারের সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করে গেলাম স্যার স্যারকে আমরা পুরস্কৃত করার কথা কিন্তু উনি উল্টো আমাকে একটা মগ উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন সেটার ছবি আছে স্যারের মোবাইলেও এই ছবিটা নিয়েছেন আমার মোবাইলেও নিয়েছি আমি খুবই খুশি হয়েছি যে একজন বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যার কাছে লক্ষ লক্ষ রোগী আসার জন্য উদ্বিগ থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে উনি আমাকে ওনার চেম্বারে একটা পুরস্কৃত করেছেন সেটা দামটা বড় না একটা মগ এই প্রতিষ্ঠানের নাম খচিত একটা মগ দিয়েছেন এটা আমার কাছে একটা বড় পাওয়া মনে হয়েছে এবং এটা আমি আজীবন মনে রাখব তো আপনারা এই এত বাংলাদেশে এত সুযোগ সুবিধা থাকতে কেন ইন্ডিয়া যাবেন আমাদের দেশের টাকা কেন বিদেশে নিয়ে খরচ করবেন দেশের টাকা দেশই রাখুন আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন এবং দেশ উপকৃত হবে কারণ আমাদের ফরেন আমাদের যে রেমিটেন্সের টাকাগুলো আছে সেগুলো দেশেই থাকবে এটা দিয়ে আমাদের দেশের উন্নয়ন ঘটানো যাবে এমন একটা দিন আসবে হয়তো এই মানে ডিপিআরসির মতো বড় বড় হাসপাতালগুলো যখন প্রচার হবে এটা যে ভালো এই বিষয়গুলো যখন জনগণ অবগত হবে মানুষ আর ইন্ডিয়া যেতে চাবে না বরং বাংলাদেশের বর্ডারের আশেপাশে ইন্ডিয়ার যত জেলা শাখা আছে জেলা আছে এলাকা আছে ওরাই হয়তো একসময় এসে বাংলাদেশে 
এই চিকিৎসাগুলো নেবেন এটা আমি আশা করি আমি আসলে পেশাগত কারণে আমি একজন ব্যবসায়ী পেশাগত কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাওয়া হয় তো বিশেষ করে পশ্চিমা দেশের মধ্যে ইংল্যান্ড যাই সেখানে দেখা গেছে যে শুধু মানে আপনি ধরেন জ্বর নিয়ে গেছেন জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল বা এই ধরনের এই গ্রুপের যেসব ঔষধপত্র আছে দিয়ে দিবে কিন্তু এই জ্বরটা যে ডেঙ্গুর কারণে হয়েছে বা কিসের কারণে হয়েছে সেই চিকিৎসাটাও সেখানে করা হয় না দুই নম্বর হলো সেখানে বেসরকারি চিকিৎসা আমি তো এখানে একটা বেসরকারি হাসপাতালের কথা বলতেছি খুবই এক্সপেন্সিভ যে সেখানে খুব ধন্যাঢ্য না হলে বেসরকারি কোনো চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত যারা ইউরোপিয়ান আছেন তাদের পক্ষে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা নেওয়া যায় না আর ডিপিআরসিতে ভর্তি হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আমার মনে হয়েছে যে এটা যে কেউ গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ অথবা একজন সাধারণ কর্মী যারা বাইরে বিভিন্ন শ্রম শ্রমের কাজ করেন তারা এসেও তাদের আয় থেকে এই চিকিৎসাটা অনায়াসে নিতে পারবেন এই জন্য জমিও বিক্রি করতে হবে না অথবা ওই ব্যাংক থেকে অথবা এনজিও থেকে সুদের টাকা আনতে হবে না এই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই সুন্দর একটা এবং সহজলভ্য আমাদের দেশের মানুষের উপযোগী এবং হাসপাতালেও আপনার সব শ্রেণীর মানুষের উপযোগী এখানে রুম আছে আপনি ইচ্ছা করলে ওয়ার্ডে থাকতে পারেন খুব স্বল্প টাকায় অথবা নন এসি আপনি একটা রুম নিতে পারেন অথবা আপনি এসি নিতে পারেন আপনার বাসায় যদি এসি থাকে যে না আমি নন এসিতে অভ্যস্ত না তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ এখানে এসে আল্লাহ রহমতে সুন্দর এবং সঠিক চিকিৎসাটা নিতে পারে গত বৃহস্পতিবার যখন স্যারের সাথে আমার সর্বশেষ দেখা হয় স্যারকে আমি একটা পরামর্শ দিয়েছিলাম যে আমরা যারা স্যারের পেশেন্ট তারা তো স্যারের সাথে আবার দেখা করার তেমন একটা সুযোগ হবে না তো আমাদেরকে নিয়ে একটা ডিপিআরসি হেলথ ক্লাব গঠন করার জন্য স্যারকে পরামর্শ দিয়েছিলাম স্যার এটা ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন এবং উনি এটা নিয়ে চিন্তা করবেন বলেছেন এটা হলে উপকার হবে যে স্যারের রোগী সারা দেশের জেলা উপজেলা থানা ইউনিয়নে ছড়িয়ে আছে দেশের বাইরেও আছে পৃথিবীর সব দেশে স্যারের রোগী আছে সেখানে তারা একটা শাখা করবে সেখানে মাসিক বৈঠক হবে সেখানে আমাদের যেসব ফলো আপ করা দরকার ফলো আপ প্রোগ্রাম ফলো আপ আমাদের ব্যায়াম বা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা হবে কাউন্সিলিং হতে পারে কোনো একজন এখানকার বিশেষজ্ঞ কেউ যারা এখানে আমাদেরকে থেরাপিগুলো দেন তাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে এই ব্যাপারে ওনাদেরকেও একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা রাখতে পারেন বছরে একবার সারও কোনো একটা অনুষ্ঠানে যেতে পারেন সেখানে আরও এই ক্লাবের মেম্বার হতে পারে যারা এখানে প্রাক্তন রোগী প্লাস এই ধরনের রোগী না কিন্তু এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন পিঠে ব্যথা হাড়ে ব্যথা পায়ে ব্যথা বা যে কোনো ব্যথা বেদনা তারাও এখানে বিনা মূল্যে এই ক্লাবের মেম্বার হতে পারেন এটা একটা হবে খেদমতে খাল বা সামাজিক দায়িত্ব থেকে এই প্রতিষ্ঠান এই কাজটা করতে পারে আশা করি স্যার এই জিনিসটা বিবেচনা করবেন তো সবশেষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার আজকের এই বক্তব্য শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন এই প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ উত্তরোত্তর অগ্রগতি দান করুন আমিন বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম কাজী সাগের আহমেদ আপনারা যার ভিডিও দেখছেন ফিফটি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড ভদ্রলোক একজন ব্যবসায়ী এবং দেশ বিদেশে ইউরোপ আমেরিকাতে উনি ব্যবসা করেন এবং বিভিন্ন দেশে আলহামদুলিল্লাহ ওনার ব্যবসা আছে কিন্তু ব্যবসা থাকলো কি হবে উনি দীর্ঘদিন পি এল আইডি এল টু থ্রি ফোর ফাইভ এস ওয়ান এবং ঘাড়েও ডিস্ক প্রলাপস টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং হাড় ক্ষয় রোগজনিত সমস্যা উনি দীর্ঘদিন ভুগছিলেন তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো দেখছেন যে আমরা ডিপিআরসি একটা টিম ওয়ার্ক করে থাকি রিহাব ফিজিও টিম ওয়ার্ক এই টিমের মাধ্যমে আমরা ওনাকে অত্যাধুনিক আমাদের ডিপিআরসিতে আসলে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করি না আমিও যদি ডিপিআরসির চেয়ারম্যান কিন্তু আমাদের যে টিম আছে এরা কম্প্রোমাইজ করতে নারাজ আমরা অত্যাধুনিক বিভিন্ন সারা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন অত্যাধুনিক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট থেরাপির বিভিন্ন ডিভাইস হ্যাঁ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি আমরা ডিপিআরসিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে আলহামদুলিল্লাহ চালিয়ে যাচ্ছি তো এই যে ফলশ্রুতির কারণে এবং আমাদের দক্ষ টিম ওয়ার্ক বিভিন্ন স্পেশালিস্ট এখানে দেখেন মেডিসিন এবং অন্যান্য ডাক্তার আছেন মেডিসিনের সাথে বিভিন্ন কার্ডিওলজিস্ট পেন স্পেশালিস্ট অন্যরও এখানে আমরা আসলে একসাথে কাজ করে সে যে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের ডিপিআরসিতে উনি আলহামদুলিল্লাহ উনি সুপ্ত সুস্থ হয়ে গিয়েছেন এবং ওনার হাড় ক্ষয় আছে হাড় ক্ষয় প্রিভেনশন খুবই জরুরি এটা অনেকে জানে না তো প্রিভেনশনের জন্য আমরা এখানে প্রিভেন্টিভ বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে থাকি বিভিন্ন চিকিৎসা দিয়ে থাকি বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকি যেটি নিউট্রিসিটিক্যাল 
ওয়ার্ল্ড রিনাউন বাংলাদেশি এবং বিদেশি নিউট্রিসিকাস কোম্পানিগুলো তৈরি করে এবং রিসার্চ বেস যেগুলো মূলত সাপ্লিমেন্ট ফুড ফুড হিসাবে দেওয়া হয় এগুলো আমরা এখানে ডিপিএসিতে দিয়ে থাকি এবং রোগীকে আমরা বৈজ্ঞানিক রিসার্চ বেস ব্যায়াম দিয়ে থাকি যে ব্যায়ামগুলো আসলে আমরা শিখে দিই হাতে কলমে এবং ওনার আর্গোনমিক্স এগুলো আমরা শিখে দিই তো আল্লাহ ফাক ওনাকে সুস্থ রাখুক এবং উনি যেন ওনার কাজে ঠিকমতো ফিরে যেতে পারে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করতে পারে সবাই ভালো থাকবেন আপনারও আমরা দোয়া করি আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বরকাতু আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল